ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എന്തു പറയുന്നു സേഫായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ദിവ്യാമൃതത്തിന്റെ പുതിയൊരു ക്രിയേറ്റീവ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് തിയേറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഫിലിമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ട്രസ് ആൻഡ് ആക്ടർ ആരാണ് എനിക്കിഷ്ടം ജയസൂര്യ ആൻഡ് മിയയാണ് അപ്പം ജയസൂര്യയുടെ ഫിലിമൊക്കെ ഞാൻ കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് അതിലെപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഷാജി പാപ്പിന കേട്ടോ അതിലെ ഡയലോഗൊക്കെ കിടുവല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഷാജി പാപ്പനെ ഒന്ന് കുപ്പിയിൽ കണ്ടാലോ പാപ്പൻ്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ വിധി എഴുതുന്നത് പാപ്പന ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഈ ഡയലോഗും സീനൊക്കെ എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് വൈറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്ലൂ വേണം പോയിൻ്റ് ബ്രഷ് സീറോ നമ്പർ ബ്രഷാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്ലിക് പെയിൻസ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് മണലാണ് പൊടിമണലാണ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൊടിമണൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷാജി പാപ്പൻ്റെ ഇമേജ് ഞാനിവിടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമല്ലാത്തവർ ഇമേജ് എങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വരച്ച ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത ആ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കില്ലേ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ആ ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗത്തെല്ലാം അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മണൽ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തലയുടെ ഭാഗത്തും കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തും എല്ലായിടത്തും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഷെയ്ഡ് വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ മണൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫുൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഗ്ലൂ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് പോലെ അടിച്ചതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആ മണൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൊട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് ആ മണൽ അവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതാണ് വേണ്ടത് അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കതിൽ അഗ്രിൽ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മണലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് തൂത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയായും പൂക്കോളും ബാക്കി അവിടെ ഒന്നും ഇരിക്കുകയല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അത്ര വലിയ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം അതേ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ബാക്കി എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പൊടിയൊക്കെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് തൂത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ആ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ അഗ്ലിക് പെയിൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ആ മണലിട്ട ഭാഗത്ത് പതിയെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഔട്ട്ലൈനും ബ്ലാക്കാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളർ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ തലയുടെ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് കളർ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്കിൻ്റെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്രൗൺ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ കിട്ടും ആ കളർ നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെട്ടം അടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ
അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കുവേ നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ എങ്കിലും നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ തന്നെ ഒട്ടിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് അധികം കട്ടിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ഒട്ടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ഒട്ടിച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ദേ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മതിയാവും ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആകാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുപ്പി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇതിൽ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് യെല്ലോ കളറിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഓറഞ്ചും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ കളറാണ് ഞാൻ ബോട്ടിലിൽ അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടം സ്പോഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളർ ചെയ്ത് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇമേജ് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്ലൂ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇമേജ് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിന് വെട്ടിയെടുക്കാനും ബോട്ടിലിൽ ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണോ വരേണ്ടത് അവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലും കവർ ചെയ്ത് പോകും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ നെയ്മാണ് എഴുതുന്നത് ഞാൻ മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ നെയ്മാണ് അടിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയുടെ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഈ ത്രെഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചുറ്റി എടുക്കാം പിന്നെ മുത്തൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോലത്തേതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഭംഗി കിട്ടാനായി പുറകിൽ നമുക്ക് ആ ഡയലോഗും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ കണ്ടില്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നിക്കും കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വർക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ കൂടാതെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം കൂടാതെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത വർക്ക്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് അയച്ചു തരാനും മറക്കരുതേ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാ പേജ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാട്ടോ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അയച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ